ഹായ് ഗ്രാവിറ്റി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അക്കാദമിയുടെ സീറോ ടു ഹീറോ ഫേസ് ത്രീയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം സീറോ ടു ഹീറോ ഫേസ് ത്രീയുടെ ഈ വീക്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ വീക്സിലെല്ലാം നമ്മൾ ഓവേഴ്സ് ഇയർ എക്സാംസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നു എല്ലാ വീഡിയോസും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ നമ്മുടെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് എല്ലാ വീഡിയോസും കാണാം ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ഓരോ സെഷന് ശേഷവും നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻസിലൂടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷനിലേക്ക് പോകാം ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വാല്യുവേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സോ എന്താണ് വാല്യുവേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടെക്നിക് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനിങ് ദ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് എ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മുടെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അതൊരു സ്ട്രക്ചർ ആവാം വേറെ എന്തെങ്കിലും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആവാം അങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂവിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് വാല്യുവേഷൻ എന്ന ടേം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് വാല്യുവേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റെൻറ്റൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് വാല്യുവേഷൻ ആണ് അതായത് നമുക്ക് വാല്യുവേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ വാല്യൂ വാല്യുവേഷൻ നടത്തി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റെൻറ്റ് എത്രയാണ് എന്നറിയാമെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് റെൻറ്റൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് വാല്യുവേഷൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റെൻറ്റ് എത്രയാണ് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന റെൻറ്റ് എത്രയാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല എങ്കിൽ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കമ്പാരിസൺ വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ പോലത്തെ ഒരു സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ അത് ചെയ്യുന്നത് സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വാല്യുവേഷനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് കമ്പാരിസൺ വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ വാല്യൂ നമുക്ക് തേർഡ് മെത്തേഡ് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് വാല്യുവേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യുവേഷൻ ആണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഗെയിനിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ നിന്നാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു സിനിമ തിയേറ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വാല്യുവേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഹോട്ടൽസോ റെസ്റ്റോറൻസോ ഒക്കെയാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് ഓഫ് വാല്യുവേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വാല്യുവേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രോഫിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം വാല്യുവേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ കോസ്റ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വാല്യുവേഷനെയാണ് വാല്യുവേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക ഫിഫ്ത് വൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് വാല്യുവേഷൻ ആണ് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് വാല്യുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡ് ഓഫ് വാല്യുവേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസിലാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ സ്റ്റേജിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിൽഡിംഗ് റെനോവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് വാല്യുവേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഫൈനൽ വൺ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് വാല്യുവേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് വാല്യുവേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ അതൊരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ മെയിൻലി ഫോർ ആയിട്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ലൈക്ക് വാൾസ് റൂഫ് ഫ്ലോർ ഡോസ് ആൻഡ് വിൻഡോസ് എന്നിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓരോ ഓരോ ഈ ഓരോ ഫേസസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വാല്യുവേഷൻ ചെയ്യുകയാണ് അതിനെയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് വാല്യുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ സിക്സ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് വാല്യുവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഗ്രോസ് ഇൻകം ആണ് ഗ്രോസ് ഇൻകം ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ടോട്ടൽ ഇൻകം എത്രയാണോ അതിനെയാണ് ഗ്രോസ് ഇൻകം എന്ന് പറയാം ആൻഡ് ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ ഇൻകം ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസസും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് ഔട്ട് ഗോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഔട്ട് ഗോയിങ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടാക്സ് ആവാം നമ്മൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് അടയ്ക്കുന്ന ടാക്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പയർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക്സ് ആവാം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഔട്ട്
നമ്മളൊരു പാർട്ട് ആനുവൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആക്കി വെക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അതിനെയാണ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഓരോ വർഷവും അങ്ങനെ മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ട അപ് ടു ഇറ്റ്സ് യൂട്ടിലിറ്റി പീരീഡ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എൻഡ് വരെ നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ട ആനുവൽ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആനുവൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് എത്രയാണ് എന്നാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എസ് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഐ ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ വേർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ആണ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇയർ എത്ര ഇയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ലൈഫ് ആണ് അതിനുണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് സോ എസ് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഐ ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കേണ്ട ആനുവൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടേം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്രാജുവൽ ലോസ് ഇൻ വാല്യൂ ഓഫ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് യൂസ് ലൈഫ് എക്സെട്ര അതായത് ലൈഫ് ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ലൈഫ് ഇപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇയർ ആയിരിക്കും ആ ഓരോ ഇയർ കൊണ്ടും അവിടെ ഗ്രാജുവൽ ലോസ് ഉണ്ടാവാം വാല്യൂവിൽ ടോട്ടൽ വാല്യൂവിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ലോസിനെയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് മെത്തേഡ് ഈ ഓരോ മെത്തേഡിലും നമുക്ക് വേണ്ടത് കോസ്റ്റ് വേണം അതായത് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറിന് എത്ര കോസ്റ്റ് ആയെന്നുള്ളത് വേണം അതുപോലെ അവിടുത്തെ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇതൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് ഒരു ടേം കൂടെ ഉള്ളത് മോഡ്ഗേജ് ആണ് മോഡ്ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി എഗ്രിമെൻറ്റ് ഫോർ ബോറോയിങ് മണി ഇൻ ടേൺ ഓഫ് ഓഫറിംഗ് സംതിങ് ഓഫ് വാല്യൂ അതിനെയാണ് മോഡ്ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംതിങ് ഓഫ് വാല്യൂ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ അതിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് മണി ബോറോ ചെയ്യുകയാണ് എന്നാൽ അതിനെയാണ് മോഡ്ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വയ്ക്കുന്ന ആ റെലവൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻസിനെയാണ് മോഡ്ഗേജ് ഡീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നോക്കാം എന്താണ് ടെൻഡർ ടെൻഡർ ഇസ് എൻ ഇൻവിറ്റേഷൻ ടു ബിഡ് ഫോർ എ പ്രൊജക്റ്റ് ഓർ അക്സെപ്റ്റ് എ ഫോർമൽ ഓഫർ ഒരു ഫോർമൽ ഓഫർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ടെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബിഡ് എന്നാണ് സാധാരണ പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺട്രാക്ടർ ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് ടെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടോട്ടൽ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് ടേം ഏണസ്റ്റ് മണി ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇ എം ഡി എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് വൈൻ സബ്മിറ്റിംഗ് എ ടെൻഡർ ദ കോൺട്രാക്ടർ ഇസ് റിക്വയർ ടു ഡെപ്പോസിറ്റ് സം എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി വിത്ത് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആസ് എ ഗ്യാരണ്ടി ഓഫ് ടെൻഡർ ദാറ്റ് ഇസ് അറൌണ്ട് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് അതിനെയാണ് ഏണസ്റ്റ് മണി ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഒരു ടെൻഡർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ടെൻഡർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോൺട്രാക്ടർ എന്ത് ചെയ്യണം അയാളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് അയാൾ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ അറൗണ്ട് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണസ് മണി ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്യാരണ്ടി ഓഫ് ടെൻഡർ ആയിട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് വയ്ക്കണം അതിനെയാണ് ആണസ് മണി ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി മണി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോൺട്രാക്ടറിൻ്റെ കോൺട്രാക്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അയാൾ ആ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ടോട്ടൽ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അതിനെയാണ് സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി മണി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആണസ് മണി ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻഡർ വയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് അത് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ആണ് സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി മണി എന്ന്
ബി എൻ ബി സിയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ തന്നെയാണ് സി എൻ ബി സിയിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആയിരുന്നു എന്നാൽ കെ എം ബി ആർ അനുസരിച്ച് എന്താണ് മെഡിക്കൽ ഓർ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നാണ് ടേം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡി അസംബ്ലി തന്നെയാണ് എൻ ബി സിയിലും കെ എം ബി ആറിലും ഡി അസംബ്ലി ആണ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫീസാണ് അസ് പെർ കെ എം ബി ആർ അസ് പെർ എൻ ബി സി അവിടെ ബിസിനസ് ആയിരുന്നു ബിസിനസ് ബിൽഡിങ്സ് ആയിരുന്നു എഫ് മെർക്കൻറ്റൈൽ തന്നെയാണ് രണ്ട് കേസിലും ജി എന്നൊരൊറ്റ ക്ലാസ്സാണ് എൻ ബി സിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ അസ് പെർ കെ എം ബി ആർ ജി വൺ ജി ടു എന്നൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വൺ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ടു എന്നിങ്ങനെയാണ് ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നത് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അസ് പെർ എൻ ബി സി ആൻഡ് അസ് പെർ കെ എം ബി ആർ സെയിം ആണ് സ്റ്റോറേജ് ബിൽഡിങ്സ് ആണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ ബി സി പ്രകാരം ജേത്ത് ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു ഹസാഡസ് എങ്കിൽ കെ എം ബി ആർ പ്രകാരം ഐത്ത് ഗ്രൂപ്പാണ് ഹസാഡസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഫൈനലി ജെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലക്സ് ആണ് സോ ഇതാണ് കെ എം ബി ആർ പ്രകാരമുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് വരുന്നത് നമുക്ക് എൻ ബി സി പ്രകാരമുള്ളതും കെ എം ബി ആറിന് അക്കോർഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ്സും പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ നോക്കിയത് വാലുവേഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ബിൽഡിംഗ് ബൈലോസിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഓക്കെ താങ